，来了，客官。客官，客官，你念请。小青给您说电影。电影一开始，女主凯特和老公约翰去医院生孩子，刚坐上轮椅，凯特马上大出血，而且生出的是一个死胎。这件事给他的精神造成了极大的打击，经常做噩梦，需要依赖着精神药物才能入睡。凯特一直沉浸在悲痛中无法自拔。她曾是耶鲁大学的一名钢琴老师，和丈夫约翰有两个孩子，活泼帅气的大儿子，乖巧可爱但先天失聪的小女儿，之前夭折的孩子是第三胎。因为酗酒被学校停职，还差点害死了自己的小女儿，导致与约翰的婚姻岌岌可危。约翰一直希望凯特能从失去孩子的阴影中走出来。俩人便商量去孤儿院领养一个孩子。周末，夫妻俩来到孤儿院，修女热情地迎接了两人。此时的二楼好像有一双眼睛在窥视着他俩。修女带着凯特参观，孤儿院里的孩子都很活泼，有着属于他们这个年龄的快乐。约翰去上厕所时，忽听到有人在唱歌，好奇的他循着声音找去，推开门后看到一个端庄文静的小萝莉，她边唱歌边画画。凯特上来找约翰的时候，看到小萝莉正在给约翰讲画里的故事。虽是初次见面，凯特也很喜欢这个优雅的小萝莉。院长告诉他们，小萝莉是俄罗斯人，之前收养她的一家人死于火灾，小萝莉正好不在家，逃过一劫。小萝莉聪明伶俐，有着超出年龄的成熟，在脖子和手腕上总是带着丝带，举止大方得体，像个小工具。简单了解了小萝莉的身世后。夫妻二人就把小萝莉接回了家里。奶奶和小女儿都很喜欢新成员的加入，唯独大儿子不太喜欢她。大儿子觉得小萝莉的穿着很奇怪，更重要的是她的到来夺走了大人们的注意力。晚上，凯特和约翰正在研究生命的起源。小萝莉带着妹妹一起找爸爸妈妈睡觉，然后强行入被窝。小萝莉第一天上学就被同学嘲笑。小萝莉并没有说话，而是给了对方一个“你给老娘等着”的眼神。而这位同学显然没有理解这个眼神。在小萝莉捡散落的圣经时，这位同学不但嘲笑他戴了个狗项圈，还伸手去拉。小萝莉却发狂一般尖叫了起来，其他同学纷纷投来惊讶的眼光。放学回到家，凯特教他弹钢琴，还告诉他在学校受欺负可以告诉我。为了帮小萝莉尽快融入，凯特拿出家庭相册给他看。这时，小萝莉问凯特：“杰西卡是谁？”凯特带小萝莉来到花园，告诉他。这是他的第三个孩子，可惜夭折了。凯特把杰西卡的骨灰埋在这里，当这些花开的时候，就好像杰西卡一直陪着自己。听到这里，小萝莉仿佛感同身受一般，哭着说：“你真是个伟大的妈妈。”凯特听到这里，仿佛找到了知音。晚上，凯特和约翰说：“小萝莉今天对他敞开心扉了。”聊着聊着，凯特经不住约翰的要求，两人在厨房开始了广播体操。正在俩人激情难耐的时候，被窗外的小萝莉看到了。第二天，凯特找小萝莉谈话说：“这是大人之间表达爱的方式。”小萝莉一脸淡定地说：“我理解，不就是 fuck 吗？人之常情。”次日，约翰带着两个女儿来游乐园玩，小萝莉又见到了那个欺负她的同学。在滑梯上，小萝莉一脚把他踹了下去，这一幕刚好被小女儿看到眼里。回到家后，面对父母的质问。小萝莉一口咬定是同学自己滑倒的，小女儿也用手语比划是同学自己滑倒的。事情就这样过去了。这天，孤儿院的修女突然到访，她告诉约翰和凯特，小萝莉可能有问题。通过调查后发现，每次出现恐怖的暴力事件，她都在场。修女让夫妻俩对小萝莉盯紧点，表示自己回去后会调查清楚。这些话全部被躲在旁边的小萝莉听到了，于是找到小女儿骗她说。外面来了个坏女人，要把我带走，你能帮帮我吗？天真的小女儿深信不疑，还帮她偷到了书屋的钥匙。小萝莉带着小女儿来到一个桥边，这是修女回去的必经之路。等到修女的车开过来时，把小女儿推了出去。修女惊慌失措下撞到树上，连忙停下车查看。这时，小萝莉却突然出现在背后，用榔头击杀死了她。随后又逼迫小女儿帮她一起把尸体运到桥下。杀完人，小萝莉把凶器和沾满血的衣服藏在树屋里。他们从树屋里出去的时候，恰巧被大儿子看到。晚上，小萝莉拿着刀来到大儿子房间，威胁他，告诉他不要乱说话，不然就把你变成太监。大儿子当场就被吓尿了。第二天，凯特和约翰带着小萝莉去看心理医生。
被表现麻痹的智障医生，发小萝莉乖巧又懂事。只是以前的痛苦经历令他缺乏安全感，还责怪凯特不是一个合格的母亲。就连约翰也不相信凯特。晚上回到家，警察找到他们，告诉他们在附近发现了修女的尸体。了解了一些情况后，警察就离开了。凯特也开始怀疑小萝莉，他找来各种资料证明小萝莉有问题。可是约翰依旧相信小萝莉就是个单纯的孩子，而此时的小萝莉在房间里黑着灯，表情阴森，不停地开关着紫外线灯。随着灯光的一亮一灭，墙上的画面也在不停地变换。第二天，小萝莉把杰西卡的玫瑰摘下来送给凯特，看到这些玫瑰，凯特顿时就崩溃了，和小萝莉撕扯了起来。这时，凯特的智障老公依然相信小萝莉不是故意的，小萝莉假装很受伤地跑开了。为了继续挑拨夫妻俩的关系，小萝莉还残忍地把自己的胳膊弄骨折，成功获得大周体子约翰的关心。凯特被赶出卧室，面对这一切，凯特伤心欲绝，买了两瓶酒，打算借酒消愁。但是理智最终占据上风，又把酒倒掉了。第二天，凯特送孩子们上学时，小萝莉趁他不注意，偷偷把车挂成空档。而此时，小女儿还在车里面，还好坡底是个雪堆，小女儿安然无恙。但约翰和心理医生都认为是凯特喝酒才发生事故。无论凯特怎样解释，俩人都不相信他。小萝莉也原形毕露成了黑萝莉，威胁小女儿，如果敢说出真相就杀了妈妈。凯特决定查清黑萝莉的来历。他在黑萝莉的圣经里面发现了很多成年男子的照片，还在上面发现了一个孤儿院的名字。打电话过去后发现，并不是孤儿院，而是精神病院。他把黑萝莉的照片发了过去，让他们看看有没有线索。这时，大儿子来到小木屋，想要找出证据揭露黑萝莉的真面目，但是黑萝莉却放了把火，把大儿子困在了里面。大儿子使出九牛二虎之力逃了出来，却不幸从树上掉下来，昏迷不醒。黑萝莉捡起一块石头准备杀人灭口，被小女儿及时阻止。这时，凯特也及时赶到，把大儿子送到了医院。黑萝莉依然不死心。偷偷来到病房，准备用枕头闷死大儿子。凯特这下彻底爆发了，他来到小萝莉面前，一巴掌打了过去。医生看他情绪激动，给他打了一针镇静剂，让他留院观察。约翰带着孩子回到家里，突然发生这么多事，压力山大的他开始借酒消愁。此时，浓妆淡抹的黑萝莉踏着高跟鞋走了出来，试图勾引约翰，表达自己的爱意。约翰虽然喝了点酒，但是绝对没有恋童癖。他义正言辞地拒绝黑萝莉。另一边，凯特接到精神病院的电话，原来小黑萝莉并非是一个九岁的小女人，事实上是三十三岁的成熟女人。她患有罕见的垂体激素紊乱症，才导致身材矮小、容貌不变。而且黑萝莉有严重的暴力倾向，她脖子和手腕上的丝带是遮挡在精神病院时的勒痕。目前已知的已经杀害了七个人。之前也是色诱养父不成就杀了他全家。凯特知道真相后，一边给约翰打电话，一边疯狂地往回赶。约翰也在黑萝莉的房间里看到了一个个杀人的惊悚涂鸦，以及不堪入目的人体艺术。这时，黑萝莉突然将电闸切断，这黑暗之气在背后捅了约翰一刀。黑萝莉一刀一刀地刺向约翰，约翰终于因为自己的愚蠢命丧黄泉。在楼上的小女儿目睹了这一切，黑萝莉取出保险柜的手枪去追杀小女儿。凯特这时也赶回来了，看到约翰的尸体，悲痛万分。但好在凯特的智商一直在线，转身去找小女儿。在画房玻璃看到黑萝莉已经找到女儿了，情急之下，凯特打破玻璃，从天而降，打晕了黑萝莉，抱起小女儿逃到了室外。这时警察总算赶到了，原先躺着黑萝莉的地方却空无一人。这时黑萝莉已经追到了森林，冲过来将凯特扑倒，两人一起滚到坡下的冰面上，两人厮打起来。眼看着黑萝莉的刀越来越接近凯特的脖子，小女儿捡起地上的枪，想要帮助妈妈，但是却打在冰面上，两人掉进湖里。在水里，俩人又展开了一番生死搏斗。凯特搞定黑萝莉后，爬上冰面。黑萝莉在后面抓住凯特的脚，说：“妈妈，别扔下我。”身后却藏着匕首。凯特一脚将黑萝莉踢开，大声吼道：“我他妈才不是你妈妈！”给故事画上了一个完美的句号。其实电影还有另一个结局，醒来的黑萝莉并没有去树林里追杀凯特，而是回到了楼上，重新把自己伪装成一个九岁的小女孩，之后从容地向警察介绍 ：“Hello，I am Esther。”提着裙摆缓缓下楼。
，就如同刚见到凯特的家人时一如的优雅。片中的小萝莉文静的外表下，隐藏的是一个个阴险变态的轨迹，让你想发飙又找不到任何破绽。愚蠢的丈夫，束手无策的妻子，能力有限的小孩，看得直让人咬牙切齿。从头到尾，小萝莉就像一个十万老辣的统治者。之前在孤儿院二楼窥探凯特的也是他，到最后迷局好像一下被揭开。扮演小萝莉的女孩伊丽贝拉，演技让人不得不称赞。她用与其年龄极度反差的演技，出色的诠释了这个深不可测的小恶魔。好啦，小青放映社又打烊了，喜欢小青的客官还请点击订阅哦。如果你有什么想说的，也欢迎评论和小青互动。我们不见不散哈，拜拜。